नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमन और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ए आर कम्पिटिशन क्लासेस दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर चार के बारे में इससे पहले तीन प्रैक्टिस सेट में डाल चुका हूँ अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले में जाकर उन वीडियो को जरूर देखें चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो पहला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्र क्या होता है एम्पियर कैलविन डाइएप्टर या मीटर तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डाइएप्टर होता है ठीक है और इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक कैलविन टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक मीटर लेंथ का ऐसा ही मात्रक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन प्राथमिक रंग कौन कौन से है प्राथमिक रंग कौन कौन से है लाल हरा नीला या ये सभी तो प्राथमिक रंग लाल हरा और नीला ये तीनों है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी अगला क्वेश्चन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है लोहा चांदी तांबा या एल्यूमिनियम तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक होता है विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर वोल्ट डायप्टर या मीटर मीटर तो विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है ठीक है अगला क्वेश्चन प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं वोल्टीय सेल डेनियल सेल शुष्क सेल या ये सभी तो प्राथमिक सेल के ये तीनों ही उदाहरण हैं ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा प्राथमिक सेल होता क्या है प्राथमिक सेल प्राथमिक सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है और इन सेल का उपयोग एक बार करने के बाद द्वारा इनका उपयोग नहीं किया जा सकता ठीक है अगला क्वेश्चन अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है इस्पात का नरम लोहे का तांबे का या इन सभी का तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग किया जाता है ठीक है और स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है प्रोटोन पर आवेश होता है प्रोटोन पर आवेश चार्ज होता है माइनस वन पॉइंट की पावर माइनस प्लस वन पॉइंट सिक्स इंटू दस की पावर माइनस उन्नीस जीरो या नाइन पॉइंट वन एट इंटू दस की पावर माइनस इकतीस तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है प्लस वन पॉइंट सिक्स इंटू दस की पावर माइनस उन्नीस और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस वन पॉइंट सिक्स गुणा दस की पावर माइनस उन्नीस ठीक है इसको प्रोटोन पी से स्टार्ट होता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही पी से तो मतलब इसको आप याद रख सकते हो भी प्रोटोन पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी चैडविक ने रदरफोर्ड ने थॉमसन ने या न्यूटन ने तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने ठीक है इसको आप इसकी याद रखने की एक ट्रिक है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन तीनों की खोज किसने की थी तो ईंट पर और नाच ठीक है ईंट इलेक्ट्रॉन थॉमसन ठीक है पैसे प्रोटॉन रदरफोर्ड और नए से न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की ठीक है तो इन तीनों को आप इस ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हो अगला क्वेश्चन परमाणु के नाभिक में होते हैं परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटोन और न्यूट्रॉन ठीक है परमाणु के नाभिक में प्रोटोन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभि के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ठीक अगला क्वेश्चन रेडियम की खोज किसने की थी मैडम क्यूरी ने न्यूटन ने रदरफोर्ड ने या इनमें से कोई नहीं तो रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने मृत पेड़ पौधों की आयु की गणना किससे की जाती है मृत पेड़ पौधों की आयु की गणना किससे की जाती है कोबाल्ट सिक्सटी से कार्बन फोर्टीन से आयोडीन से या सोडियम से तो मृत पेड़ पौधों की गन, आयु की गणना कार्बन फोर्टीन से की जाती है ठीक है अगला क्वेश्चन परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है तो परमाणु बम नाभिक विखंडन पर नाभिक सल्यन पर नाभिक रिएक्टर पर या इन सभी पर तो परमाणु बम जो आधारित है वो है नाभिक विखंडन पर ठीक है इसको इंग्लिश में सीजन सीजन नाभिक विखंडन न्यूक्लियर सीजन नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है 
ग्रेफाइट का कैडमियम का बोरोन का या बोथ बी एंड सी तो नाभी के रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है वो कैडमियम भी है और बोरोन भी है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी और ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन ब्रह्मांड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंदर किया जाता है वह है ब्रह्मांड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह है इकोलॉजी या हिस्टोलॉजी या कोस्मोलॉजी या बायोलॉजी तो ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है कोस्मोलॉजी के अंदर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है अल्टीमीटर का एरोमीटर का बेरोग्राफ का या गायरोस्कोप का तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन फेदोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है फेदोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है घूमती हुई वस्तुओं की गति के लिए हवा की शक्ति के लिए समुद्र की गहराई के लिए या इन सभी के लिए तो फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए ठीक है अगला क्वेश्चन टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था ग्राहम बेल ने माइकल फेराडे ने जे एल बेड ने या एल्वा एडिसन ने तो टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने टेलीफोन जब बजता है तो उसमें बेल बजती है घंटी बजती है तो इसको आप याद रख सकते हो बेल से ग्राहम बेल नेक्स्ट क्वेश्चन टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था ग्राहम बेल ने माइकल फेराडे ने जे एल बेड ने या एल्वा एडिसन ने तो टेलीविजन का आविष्कार किया था जे एल बेड ने ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था माइकल फेराडे जी मार्कोनी कोपरनेक्स या केपलर तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था माइकल फेराडे ने ठीक है अगला क्वेश्चन पेनिसिलीन की खोज किसने की थी पेनिसिलीन की खोज किसने की थी जॉन गुटेनबर्ग ने लुई पास्टर ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या चार्ल्स वेबेज ने तो पेनिसिलीन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ठीक है और चार्ल्स वेबेज ने किसकी खोज की थी कंप्यूटर की चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आज हमने बीस महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन को कर लिया है उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत